सच्चा देशभक्त कौन होता है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को फेसबुक ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाता है और लिखता है हैश टैग आई लव माई इंडिया जो साल में दो दिन तिरंगा फहराता है और देशभक्ति के गीत गाता है या फिर सच्चा देशभक्त वो होता है जो साल में सिर्फ दो दिन नहीं सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर से नहीं सिर्फ किसी हैशटैग से नहीं सिर्फ तिरंगा फहरा कर नहीं चीख चिल्ला कर नहीं बल्कि हर दिन चुपचाप लगातार देश के लिए अपने प्यार का इजहार करता है देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है जो वाकई देश को अपनी मां मानता है जो आज भी गांधी बोस और पटेल के दिखाए रास्तों पर चलता है और ये सब वो बातों से नहीं अपने कामों से करके दिखाता है कौन है सच्चा देशभक्त आज जिंदगी में त्रिचा में मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से कराने जा रही हूँ जिसका पेशा तो है वकालत लेकिन जिसका प्यार है ये समंदर और जिसका पैशन है मुंबई की इस वर्सोवा बीच की सफाई जो ये कहता है कि उसने शादी की है ओशन के साथ और जो बे प्यार करता है न सिर्फ इस समंदर से बल्कि अपने पर्यावरण से और अपने देश से जी हाँ अफरोज शाह अफरोज बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी में त्रिचा में ऐसे करते हैं त्रिचा अफरोज मुझे एक आपको मैंने जब एक बार सुना था तो सबसे खूबसूरत बात लगी थी जो आपने प्यार की डेफिनेशन दी थी कि अपने देश से जब हम प्यार करते हैं तो व्हाट इज द रियल पेट्रियाटिज्म आई वांट यू टू शेयर दिस विद ऑल माय व्यूअर्स प्यार की परिभाषा लोगों के लिए अलग अलग होती है uh, कोई बोलता है uh, 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करेंगे फेसबुक ट्विटर सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर लिखेंगे आई लव इंडिया आई लव इंडिया छब्बीस जनवरी को भी यही करते हैं अब मैं नया हूँ सोशल मीडिया पे तो सब देखता हूँ मेरे को पता नहीं था पहले क्या इस तरह प्यार जाहिर करते हैं लोग और ये एक परिभाषा प्यार की जो है ये है कि जब प्यार करो तो फिर सच्चा प्यार करो और सच्चा प्यार दिखाओ जो इंग्लिश वर्ड है कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए वो प्यार का मैं आपको बोलूँ रिचा अगर आप, आपके हस्बैंड से आपका बहुत प्यार है और फेसबुक और ट्विटर पर लिखते जाओ आई लव यू हस्बैंड आपको बोलेंगे भाई कभी टाइम स्पेंड कर ले आके चाय पी ले साथ में खाना खा ले डिस्कस कर ले लाइफ का ऊँच नीच वैसे ही है ये देश को जो प्यार करना देश के लिए कुछ टाइम देना चाहिए नहीं दोगे तो वही करते जाओगे जो सत्तर साल से आचा तो दिस इज़ वॉट द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर योर कंट्री लव फॉर योर एनवायरमेंट लव फॉर योर ओशन शुड भी टाइम स्पेंड करो टाइम नहीं स्पेंड करोगे कनेक्ट नहीं होगा कनेक्ट नहीं होगा तो वो प्यार में जो डेप्थ चाहिए वो नहीं है नहीं तो बोलते जाइए हर आदमी बोलता है कि आप किसी से भी पूछिए कोई बोलता है हर कोई देश से बहुत प्यार करता है प्यार करता तो सब फिर देश की हालत क्यों है ये समुंदर ऐसे कैसे हो गए गंगा नदी कैसे हो गई यमुना कैसे हो गई फॉरेस्ट कैसे हो गए ये प्यार आप जाहिर कर रहे हैं कचरा घर में लाते हैं प्लास्टिक खरीदते हैं उसको हमने लाया ला फिर सब इधर फेंक उधर फेंक जिसको बोलते हैं लेटरिंग और डेबरीज क्रिएट किया है और ये लोगों को अगर अब नहीं समझे या कोई दूसरा प्लानट भी नहीं है हमारे पास यहीं रहना है और दूसरा थोड़े टाइम लेट कर दोगे तो इट बी टू लिटिल टू लेट वो रिकवर भी नहीं हो पाएगा हर रिलेशनशिप डिमांड करता है टाइम हमारा रिलेशनशिप नेचर से प्लानट से देश से टाइम डिमांड करता है ओशन जो है ये समुंदर जो है ये बड़ा ही बैलेंस करता है अर्थ को हमारे एग्जिस्टेंस को और दूसरे स्पीशीज़ को ये लोग क्या समझते रहे एक्चुअली मेरे मूवमेंट को कई लोगों ने गलत समझा भी है वो बोलते बीच क्लिन मतलब सब साफ बीच है अरे साफ बीच नहीं है साफ बीच उसका कॉन्सिक्वेंस होगा कभी होगा या नहीं होगा पता नहीं क्योंकि यहाँ तो रोज इतना कचरा आ जाता है बीच क्लीनिंग इज टू चेंज पीपल्स माइंड सेट अबाउट वॉट दे आर डूइंग विद द प्लानट जब आप प्रॉब्लम को डायरेक्टली आप देखते हो अगर आपने यहाँ प्लास्टिक उठाया तो घर जाओगे बोलेंगे अरे भाई ये तो बड़ी मुसीबत है ग्लोबल वार्मिंग की वजह ये है कि ईज हो गई लोगों की लाइफ में अब वो ईज को ईज और प्यार को कैसे जोड़ा ये थी ये तरतीब चालू हुई है और हम अगर किसी का काम करने लगते हैं तो हमें ये भी समझ आता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी क्लीनिंग वालों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी इतना कचरा उठाने में ठीक है वो उठा लेंगे ह्यूमन बींग जाके खा लेंगे सो लेंगे बोल लेंगे कंप्लेन कर लेंगे बच्चे पैदा कर लेंगे शादी कर लेंगे छुट्टियाँ ले लेंगे वो जो समुंदर में बर्ड्स फिशेज हैं उनका क्या ये क्या ये ये उनकी जिंदगियाँ हाँ उनके पेट आप काटो मेरे मेरे बीच पे लास्ट थी मैंने मैं पांच डॉल्फिन मर के आई 
उनका पेट का तो फुल ऑफ प्लास्टिक टर्टल मर के आ रही है उनका क्या बेजुबान स्पीशीज़ हैं वो ऐसे सर्वाइव करेंगे ये आपका लव है नेचर के लिए ये आपका लव है इन्वायरमेंट के लिए ये आपका लव है देश के लिए ये आपका लव है प्लानट के लिए और ये कचरा के गवर्नमेंट फेंक रही है ये लोकल म्यूनसिपैलिटी फेंक रही है या आप और हम फेंक रहे हैं आपको इतना भी नहीं लगता कि छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एम एल एम एल सी को ये बर्ड्स और फिशेज के बारे में तो मैं सोचती हूँ बट अफरूज सबसे आसान काम होता है ना सोशल मीडिया पर बैठ कर इसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया तो ईजी है नहीं देखो करो मैं उसको भी नहीं रोक लगा था वो भी होना चाहिए बट वो दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग यू मस्ट बी डूइंग प्लीज डू वेंट योर एंग वेंट योर फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट वॉट यू फील अफरोज की एक बात मुझे बहुत खास लगती है वो जब समंदर की बात करते हैं जब इस बीच की बात करते हैं तो अभी उन्होंने कहा मेरा बीच क्या कभी हम अपने आसपास के किसी पार्क में या नदी के किनारे जाके कहते हैं मेरी नदी <laughs> ये रोमांस आपका ओशन से कब शुरू हुआ ये बहुत जिंदगी में अली शुरू हो गया ये तो मैं सोशल मीडिया पर दो साल से आए तो लोग जानने लग गए मैं चौदह पंद्रह साल की उम्र से काम शुरू किया मैं मेरे फादर नहीं थे अर्ली लाइफ में डेथ हो गई तो जिम्मेदारी बहुत थी जिम्मेदारी थी कि अपने आप को सेटल करो लाइफ में जैसे कन्वेंशनल सेटिंग अप होती है कब जॉब ले लो कमा लो घर ले लो वो सब करता था बट इसके साथ ये भी सब करता था यहाँ मैंग्रोव हैं आप देखेंगे ना उस साइड ये मैंग्रोव मेरे बहुत ये प्लास्टिक प्रॉब्लम तो अभी 10-12 साल से इरप्ट हुआ है हमारे फेस में मैंग्रोव प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी करता था ट्री प्लान्टशन ये मैं बात नहीं करता था लोगों को पता नहीं था प्राइवेट था बहुत ही प्राइवेट था और फिर बाद में बहुत मजबूरी से ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मजबूरी बड़ा रिलेक्टेंटली मैं सोशल मीडिया पे आया मैं oh. मेरी तबीयत में सूट नहीं करता ये मैं गांधी जी जैसा सोचता है कि काम करो चले चले जाओ अब लोग देखे ना देखे उसको क्या करना है आपको पता है रिचा एक साल तक फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप कुछ नहीं किया मैं डरता था और मैं मेरे वॉल्टियर्स को बोलता था मैं जब उनको जोड़ता था प्यार से मैं बोलता मेरे फोटो नहीं खींचना मैं फेसबुक पर नहीं डालना मैं फेसबुक पर हूँ नहीं मैं प्राइवेट आदमी हूँ और यहाँ ये माँ देश हमारा माँ है ये नेचर मदर नेचर वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में वी यूज़ द वर्ड मदर नेचर और बस उसको इवेंट बनाते हैं आप देखो सोशल मीडिया पे खोल के हम ये दिन जाके ये कर रहे हैं अरे भाई ये जिंगोइज़म जो इंग्लिश वर्ड है ये कब तो बंद होना चाहिए ये जो क्लीनिंग का काम मैंग्रो प्रोटेक्शन का काम झाड़ लगाने का काम बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम पेड़ लगाने, पेड़ लगाने का काम फिर समुंदर को ये सब जो है लाइटली माइल्डली जैसे माँ की सेवा घर पे करते हो बच्चों की सेवा करते हो वैसे होना चाहिए बट इसका अगर एक दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ये होता है ना जैसे अब अब जब ज़्यादा लोग आपके बारे में जान रहे हैं तो कुछ तो इस, मैं, मैं बोलती हूँ अगर हज़ार ने देखा और दस भी इंस्पायर हुए आई थिंक यू नो दर्क इज़ वेल डन यू ये जब मैंने शुरू किया रिचर्ज मैं ये सब सोचता नहीं और अभी भी सोचता नहीं मेरे लिए हर सैटरडे संडे सुबह तैयार होके आ जाना करना और चले जाना मैंने शुरू किया दो घंटे से अब पूरे 48 घंटे देता और कभी कभी 48 घंटे के भी ऊपर आ जाता है जहाँ मैं स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को यही बोलता कि क्या आप मेरा हाथ पकड़ेंगे क्या हम देश के लिए हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे क्या हम देश को प्यार करेंगे जैसा प्यार होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको सिखा रहा है कि प्यार इस तरह हो जाता है देश से तो मेरे लिए तो वो पर्सनल जर्नी हमेशा रहेगी मैं मेरे वॉल्टियर्स को भी बोलता तुम कोई भी नहीं रहोगे तो भी मैं आऊँगा और करूँगा और चला जाऊँगा कोई भी नहीं रहे नंबर इज मेटीरियल लेकिन अकेले जो सफ़र शुरू किया था आज हम देख रहे हैं कितने सारे और ये मतलब शायद इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं मैं शाउट आउट नहीं करता क्योंकि ज़रूरत नहीं रिचा है ये हर चीज़ को इवेंट बनाना नहीं शाउट आउट करो पाँच हज़ार लोग साल में एक हाथ बार कर दो जब कोई डे आए चुपचाप काम करते रहो छोटे छोटे ग्रुप्स में पचास सौ पच्चीस के काम चलता रहे ताकि वो जो आदमी पच्चीस अभी देखिए वो जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं आईटी बॉम्बे के इनसे मैं अक्सर करता वो आते हैं अभी वो सीखें काम को सी द प्रॉब्लम इज लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलोसफी ले की है वो लोगों का इन्वॉलमेंट है कोर्ट ऑर्डर्स और लॉ का खाली रोल नहीं है इन्वॉलमेंट लोगों के लिए या तो जो मैं भाषा बोलता हूँ प्यार है वो हाइस्ट फॉर्म का है या तो ट्रेन करो लोगों को ये ट्रेनिंग कौन देगा ये हर झुग्गी झोपड़ी यहाँ पे वाड़ी में लोग रह रहे हैं घर घर जाके ट्रेनिंग देना पड़ेगा लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक प्लास्टिक मैनेजमेंट उनके घर में सिखाना सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट को कैसे रिड्यूस करें अगर आपने एक ये लाया है ये ये टब को मैक्सिमाइज यूज करो और उसके बाद जब हो जाए इसकी लाइफ मैं एक ही दिन में ला तोड़ दूँ यूज़ नहीं करूँ तो आप बोलोगे क्या है 
वेस्ट जनरेशन नहीं वेस्ट प्रोडक्शन करना है और जो वेस्ट जनरेट होता है उसको रिसाइकल करना है ये कौन करेगा रिचा मैं करूँ आप करें गवर्नमेंट करें जुडिशरी करें सब मिलकर करें अब ये लोग समझ नहीं पा रहे लोग बोलते कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए लोग बोलते लॉ बन गया तो मैं बोलता बहुत अच्छी बात फर्स्ट स्टेप गुड फर्स्ट स्टेप इज़ गुड उसके बाद क्या yeah. उसके बाद क्या वो कोर्ट ऑर्डर कैसे इम्प्लीमेंट होंगे क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि गंगा नदी ये लाइफ लाइन है होली लाइफ लाइन है हमारे लिए हाँ उनको आइडिया नहीं है कि सब खराब हो चुका है साल से जजेस लोग स्क्रैच कर रहे हैं ऑर्डर पे ऑर्डर टीम पे टीम एक्सपर्ट कमेटी ये कमेटी वो हर आदमी जो गंगा के बाजू में रहता है हर फैक्ट्री ओनर जो गंगा के बाजू में फैक्ट्री लगाया हर म्यूनसिपालिटी जो गंगा नदी पे बसती है हर आबादी वो बसती है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए सही बात उन्होंने बर्बाद कर दिया उसको गार्बेज में टर्न करके कचरे फेंके सीवेज फेंके कंटामिनेटेड केमिकल भेजे फिर बोलते हैं जाके हम जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पीछे जाएंगे नमामि गंबा करेंगे फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास बात करने जजेस ऑर्डर है फिर वो ऑर्डर आएगा फिर पाँच छः एक्सपर्ट आएंगे कमेटी अरे इनको ट्रेन करो ये जो फेंक रहा है इनकी ट्रेनिंग कौन करेगा खरीद खरीद के लाते हैं ये वो वो सब गार्बेज में डाल देते हैं डाल के बोलते हैं ये तुम करो उसको जमादार को बोलते हैं सफाई कर्मचारी को ये ले जाओ ये तुम्हारा फ्यूनरल है मेरे घर से निकला मेरे को दिखाना भी मत क्या हुआ देखना भी नहीं चाहता दूसरी बहुत आसान मैं चेक फाड़ के दे दो अपने आ, अपने सिन को वॉश करना है तो बोले रिचा मैडम आप अच्छा कर दिए मैं आपको इसलिए मैं पैसे लेता नहीं मैं लोगों को बोलता लोगों को बोला कोई नहीं कोई बोलता है पैसे देना मैंने तुम करो खुद ही आके देखो करोगे तो जिम्मेदारी का एहसास होगा पैसे तो आपने एक वर्ड यूज की सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ ओनरशिप बड़े काम करते हैं मिलकर क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम है बी एम सी क्या करेगी हाँ। लोग बीएमसी को गाली इसको गाली उसको गाली मैं बोलता हूँ भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये है ये कोई एक इतना सा जगह साफ़ कर दी आपके हज़ार स्क्वायर फीट के फ्लैट साफ़ कर दिए वो नहीं है सो वेरी बिग प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम को अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती अकेली जुडिशरी नहीं कर सकते अकेले इन्वामेंटलिस्ट नहीं कर सकते अकेले सिटीजन नहीं कर सकते सबकी साठ घाट होगी तो काम बढ़ेगा डू अवार्ड एंड रिकग्नीशन एंड अप्रिसिएशन मैटर टू यू इनफैक्ट आई एम वेरी शाह पर्सन रिच है पता नहीं अभी लॉयर होने की वजह से थोड़ा ओरेटरी स्किल्स होती है मैं बस शाह पर्सन प्राइवेट बहुत था मेरे को पसंद नहीं है बार बार फ्लाइन बीट में आना नहीं इसलिए मैं टी वी चैनल्स वगैरह नहीं जाता बहुत लोग बुलाते हैं टेड टॉक वगैरह में मैं नहीं जाता मैं बोला तुमको जो कुछ करना जैसे आपको मैंने बोला बीच पे आ जाओ है ना तो बीच पे आ जाओ काम करेंगे और कुछ सीखेंगे आप भी सीखेंगी मैं भी सीखूँगा कुछ नई नई बातें जब आप नेचर के बाजू में जाते हैं नई नई बातें सीखते हैं मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हूँ हमारे फ्रीडम फाइटर से मैं अक्सर उनको पढ़ता हूँ आपको पता नहीं उनकी लाइफ उनकी हिस्ट्री उनका जीना एक एक पल देश के लिए ये क्या हो गया ये यंगस्टर्स और हम लोगों को भूल गए सब जाके देखो इतिहास के पन्ने जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगियाँ कुर्बान कर दी रिचा और हम लोग हमारी जिंदगियाँ कुर्बान हो रही हमारे फैमिलीज पे गांधी जी सोचते हैं कि मैं निकलूंगा ही नहीं मेरी बीवी बच्चों के साथ ही रहूंगा और और एक फ्लैट नहीं दो फ्लैट कोठी एक कोठी दो कोठी बैंक बैलेंस तो होता सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं जाते प्लेन लेके और बोलते मैं मर जाऊंगा जाके उधर होता वल्लभ भाई पटेल गुजरात में अपनी अहमदाबाद में अपनी फ्लरशिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ते लॉयर के बोलते मैं लॉयर ही बन के रहूँगा होता ये लोगों ने अपनी जान माल जिंदगी लगा दी और वो इतने बड़े आइडल हैं हमारे लिए वो छोड़ के हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं ये अभी मैं देख रही हूँ आइए आगे आइए रिचा मैं आपको सब ये देखिए अभी ये आपको मैं बताता हूँ ये इनको मैं कल से ट्विटर पे इनको मैंने पहली बार टैग की ये पार्ले जी एक बिस्किट हम खाते हैं ये तो बीच अभी बहुत क्लीन हो गया है क्योंकि साढ़े साल से काम चालू है यहाँ इतना बड़ा बड़ा कचरा होता था सब पाँच साढ़े अब ये पार्ले जी कंपनी जो है अंडर लॉ इनकी जिम्मेदारी है ये इसका डिस्पोजल हाँ एक कॉन्सेप्ट है ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 
उसके तहत अंडर लॉ दे सपोज टू पिक इट अप अब वो कोई करता ही नहीं अभी क्या बोलें किसको इतना प्लास्टिक अभी देखिए मतलब अभी मुझे लगता है चार कदम भी नहीं चले हैं हाँ अभी वो और आगे देखिए क्या है वो ये तो हमारे लिए क्या बोलते कुछ है ही नहीं कुछ ही नहीं है बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा उठाया है वाकई आपने जो बात कही ना यहाँ के आ, मैंने एक बार अफरोज को स्ट्रॉज के बारे में बात करते सुना था और उसके बाद से ये हो गया है कि मैं कहीं भी जाती हूँ और अगर स्ट्रॉ लगाता है तो मुझे एकदम अफरोज याद आता है <laughs> मैं स्ट्रॉ निकाल के अलग रख देती हूँ और वो जो भी ड्रिंक होती है उसको एक ग्लास में डालकर पी लेती इसलिए लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट के बैन आने से पहले अपने दिमागों में बैन कर दो जो चीज़ें अच्छी नहीं है इन्वायरमेंट के लिए नेचर के लिए सही बात है और हर बच्चे को सिखाओ कि स्ट्रॉ से पीने की अभी स्ट्रॉ देखिए ना आप अपने घर पर कोई जूस बनता है कुछ कभी स्ट्रॉ पीते हैं लस्सी कभी स्ट्रॉ से हम तो हमारे लिए तो अनहर्ड है ये स्ट्रॉ का क्या है हमारे लिप्स होते हैं ग्लास पर सीधा लगाते हैं वो पीते हैं अब वो स्ट्रॉ जाके वो समुंदर में जा रहे हैं वो डीके हो रहे हैं मछलियों के पेट में जा रहे हैं में जा रहे हैं उनके नोस्ट्रल्स में जा रहे हैं ये नहीं क्या है अब ये समुंदर में कितने दिन से होगा ओह माय गॉड और ये कोई फेंक कर ही गया होगा हाँ। ये हाईटाइट के साथ आया होगा हाई टाइट के साथ ये बहुत टाइम से अंदर होगा फिर समुंदर भी फेंकता है उल्टी करता है समुंदर में बोलता हूँ प्यूकिंग एक इंग्लिश वर्ड है वो करता है और जितने भी लोग हैं सब ट्रेन हो गए रिचा अभी सिखा सिखा के अब ये हर सफाई माइंड चेंज अब ये फ्यूचर में बनेंगे वॉरियर्स हमारे कंट्री के लिए आप और हम शायद कभी सोचते भी नहीं होंगे कि कितना कचरा हम लोग जो हमारे घर का वेस्ट है वो इस खूबसूरत से समंदर में डाल देते हैं देखिए ना रिचा जी ये ये ब्रेड पैकेट है किसी ने खाया है ब्रेड ना और यहाँ समंदर में छोड़ दिया है ये देखिए अमृत अंजन अपने तो अपने तो जॉइंट पेन निकाल दिए समुद्र मच्छी और बर्ड्स को जॉइंट पेन दे दिया अब ये चाय पी होगी चाय पी फेंक दिया और मच्छियों को चाय पिला रहे हैं अच्छा अफरोज कभी गुस्सा आता है फ्रस्ट्रेशन होता है नहीं नहीं क्यों प्यार करते हैं तो मेरे को नहीं लगता प्यार में गुस्सा आना बट हम जिसको प्यार करते हैं दूसरा परेशान कर नहीं गुस्सा आता है मैं समझा था लोगों को मैं गुस्सा करूंगा ना तो सब गुस्से हो जाएंगे सो <laughs> so, लोगों को समझाना अच्छी बात है इट्स बेटर टू कन्वर्स द लैंग्वेज ऑफ लव रादर देन द लैंग्वेज ऑफ हेट एंड एंगर आई ऑलवेज बिलीव विद लव यू कैन कॉम कर पीपल्स हार्ट एंड माइंड विद हेट एंड एंगर यू डिवाइड पीपल अप ये देखिए अभी स्ट्रॉ की बात कर रहे थे ये आ गया ऐसे न जाने कितने स्ट्रॉज हम लोग हजारों लाखों आई थिंक बहुत कम बोल रही हूँ बिलियंस बिलियंस इंडिया में तो बिलियंस है ये मुझे ये छोटे छोटे चाय के ये देख के बहुत दुख हो रहा है और ये देखिए अभी ये चाय आटा आटा रोटी बनाते हैं घरों में और फेंक रहे हैं ये पातंजलि का नमक है बट अफरोज इसमें कंपनी ये कह सकती है ना भाई हमने तो प्रोडक्ट बेचा हमने प्लास्टिक को थोड़ी डंप नहीं नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ कानून क्या बोलता है वो समझिए लोगो को पता नहीं है एक लॉ है एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके अंदर वर्ल्ड ओवर ये फिलोसफी है इंडिया में भी है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ई बोलते हैं उसमें जो आद, जो कंपनी ये बना रहा है जो कंपनी ये बना रहा है उसकी ड्यूटी है यहाँ से पिकअप करना क्यों नहीं आती पिकअप करने मैंने आपको दोनों पहलू बताए सिटीजन्स क्या करना चाहिए गवर्नमेंट क्या करना चाहिए मैं प्राइवेट सेक्टर का पहला पहलू बता रहा हूँ इनको आगे आके काम करवाना पड़ेगा हम तो करेंगे गवर्नमेंट तो करेंगी आपको भी आना पड़ेगा सब स्टेक होल्डर्स को आना पड़ेगा ना ये कुछ कुछ स्पेयर पार्ट्स टाइप चीज़ें भी लोग <laughs> देखिए अभी ये मैं आपको बताता हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये देखिए ये दूध की थैलियाँ ये अभी आपको अभी कई हजारों दूध की थैली है और ये चाय का ये देखिए कितने साथ में ये नेल पॉलिश लगाने का <laughs> सजने सवरने का शौक होता है लोगों को तो भी, भी, अपने आप को तो ब्यूटीफुल कर दिया एनवायरनमेंट को अगली कर दिया समंदर में सब कौन डंप करता है आप और मैं आप और मैं सब सिटीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यही जो सर्कुलर इकोनॉमी जो बोलते हैं ना अभी देखिए ऐसे छोटे छोटे पैकेट बनाने से अच्छा तुम कुछ मेथड अडोप्ट करो जो पैकेट नहीं हो और बड़े हो और फ्रेशनेस भी मेनटेन हो आर करना पड़ेगा कि छोटे छोटे मत करो ये सब समुंदर में आएंगे ऐसा पैकेजिंग डेवलप करो या तो ये बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल हो जाए समुंदर में जाते हैं मच्छी खाएँ उनको प्रॉब्लम नहीं हो वो नहीं होता तो बड़े बड़े कुछ ऐसे कंटेनर्स डिवाइस करो जहाँ कंटेनर्स रीयूजेबल हो जहाँ चाय भी मिल जाए लोगों को और वो हो जाए अभी ये तुम इजी वे निकालते किसी ने फैक्ट्री बना दी आप समझ रहे फैक्ट्री में ये हो गया भर डर दर भरो भरो अरे पूरे समंदर को अपीवल हो गया है अच्छा ये बताइए ये सारा प्लास्टिक आपने यहाँ से तो निकाल दिया अब ये कहाँ जाएगा दो चीज़ें एक तो है लैंड बेस्ड गार्बेज 
और एक है मरीन डेब्रीज ये आप जो सी रहे हैं इसको बोलते हैं मरीन डेब्रीज लैंड बेस्ड गार्बेज जो है इजी टू हैंडल है उसको आप वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हो उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में हैंडल कर सकते हो इसको अगर आपने ये बीच से नहीं पिकअप किया ना तो ये डीप सी में जाता है और एक आप जब जाएंगे घर पर गूगल कीजिए ओशन जायर्स बड़े बड़े प्लास्टिक आइलैंड है तीन हज़ार किलोमीटर बाई तीन हज़ार किलोमीटर भारत जैसे देश से बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में फॉर्म हो गए हैं और वो ऐसे बड़े बड़े प्लास्टिक नहीं रहते हैं जब समुंदर हीट लगता है छोटा 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 और प्लास्टिक सूप जैसे बन जाते हैं और वो वेल जो होती है ब्लू वेल कल ही मैं देख रहा था रात में ब्लू वेल मुँह खोलती है ऐसा सब अंदर ले लेती है डॉल्फिन टर्टल्स शार्क्स ये सब इन्जेस्ट कर रहे हैं प्लास्टिक सोलो कर रहे हैं फिर उसके बाद जो बर्ड्स हैं जो बर्ड्स है वो इंजेस्ट कर रहे हैं अभी ये तो एक बात हो गई कि मेरा गार्बेज मैं बराबर करूं। जब गार्बेज मच्छी और बर्ड्स के पेट में जाता है तो उसका क्या तो ये जो बीच क्लीन अप मैंग्रो क्लीन अप समुद्र की साफ़ सफाई ये यही है कि आप वॉच यू कॉल मच्छी और बर्ड्स की जान बचाएं। सब चीज़ें ह्यूमन बींग के अराउंड क्यों रिवॉल्व होती है मेरे को ये नहीं समझ में आता रिचा जी ये प्लानट आपका ही नहीं है अकेले का ये प्लानट तो दूसरे स्पीशीज़ का भी है उनको बैलेंसिंग कैसे होगी ये इंटेलेक्चुअल डिबेट्स आधा तो इन्वामेंट को बर्बाद कर देता है या इंटेलेक्चुअल डिबेट के क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए अरे तुम शुरू करो ना जो होना चाहिए क्यों रुके वो लोगों के लिए ये समुंदर का मसला है ये तुम्हारे लैंड बेस्ड गार्बेज नहीं है डिफ्रेंशिएट करो ये चला जाएगा एक कि मच्छी के पेट में जाता है दिस इज़ नॉट विजुअल क्लिनिंग दिस विल टॉच अ दैट शार्क दिस विल टॉच अ दैट डॉल्फिन दिस विल टॉच अ दैट वेल दिस इज विल टॉच अ दैट टर्टल अफरोज शाह को यूएन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ के सम्मान से नवाजा है दिस एकोलेट इज डेडिकेटेड टू एवरी वॉलेंटियर हु इज हेल्प मी पिक अप ईच प्लास्टिक पीस टू कीप आवर ओशंस क्लीन बॉलीवुड और राजनीति की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने उसके काम को सराहा है इनसे किसी ने कुछ कहा नहीं कि यहां आपको काम करना है अपने आप आए उनको लगा कि वर्षों का बीच जो है बहुत गंदा हो गया है और स्वयं अपने हाथों से इन्होंने काम करना शुरू किया हजारों लाखों लोगों ने उसके साथ मिलकर टनों कचरा उठाया है इस एक शख्स ने प्लास्टिक मुक्त समंदर को अपनी जिम्मेदारी बनाया है सो इन्वायरमेंटलिस्ट अफरोज से तो हमने बहुत सारी बातें करी अब मैं थोड़ा सा अफरोज के बारे में पर्सनल बातें जानना चाहूंगी लोग भी जानना चाहते होंगे तो बड़ा खतरनाक जोन है मेरे लिए थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताए अपने फ्रेंड्स जो जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन में जब के शो में था अमिताभ बच्चन जी भी यही पूछते थे कि आपकी मदर खुश हैं फैमिली की मैं एक ही बात बोलता हूँ हम लोग बहुत क्लानिश पैदा हो गए क्लानिश एक इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब ये मैं सोचता हूँ मेरी माँ मेरा खून मेरे फादर मेरा खून मेरे बच्चे मेरा खून मेरा भाई बहन मेरा खून तो ये जो फैमिली का डेफिनेशन है ट्रेडिशन मेरे से नहीं पटता जमता नहीं मेरी माँ को मैं बहुत प्यार करता मेरे मेरे डैडी नहीं है उनको मैं बहुत प्यार करता मेरी सिस्टर्स मैं छोटा था वो मेरी गोद में लेके कर रहती तो मैं बहुत प्यार करता इसके अलावा मैं आमिर भाई से भी उतना ही प्यार करता मैं इनसे खून से रिलेटेड नहीं हूँ बट ये मेरी फैमिली है इसलिए ये मेरी फैमिली है क्योंकि हम ये सोचते एक तरह से ये क्लानिज बिहेवियर रिचा टूटना चाहिए कि खून के रिश्ते मेरा मेरा परिवार खून के रिश्ते ही और ये क्लानिज बिहेवियर कई हद तक जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या आप देखिए ना राइट रेस क्या है जो बहुत जमा करूँगा पासबुक में देखते जाऊँ बेटे को देना है बेटी को देना है सब हर मेरे पास जो आता है ना वो यही बोलता है मेरे बेटे का ये मैं क्या करूँ क्वेश्चन तो मैं बोलता हूँ मेरे को ना बेटे को देना है ना बेटी को देना है मैं सबको देना है मेरे को आप समझ रहे हैं हाँ यू आई कैन लव मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम आई डोट नो हाउ आई एम बट दट्स वे आई एम सो आई विल एक्सटेंड माई विंग्स ऑफ लव टू एवरीबडी हुज अराउंड मी इन मेटेरियल ऑफ ही बिलोंग्स टू माई ब्लड ही बिलोंग्स टू माई वट एवर रेस दिस दैट वेदर इज इन इंडियन आउटसाइड That, that must be extended. I am a very firm believer of this. ऐसे में अफरोज जब आजकल बहुत सारा डिस्को स्पेशली सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिलीजन के अराउंड हिंदू मुसलमान ये वो कास्ट के अराउंड हो गया सो अ पर्सन लाइक यू क्या क्या लगता है हर्ट होता है नहीं आपको बताएं रिलीजन इज़ ए वेरी गुड थिंग मैं लोग कई लोग अभी एक कई लोग ये स्पेक्ट्रम में बोलते हैं रिलीजन जो है ना ओपीए में कई बोलते हैं कईयों को नशा चढ़ाता है और नशा चढ़ाने का बहुत खराब खराब काम करवाता है मेरे लिए एक्सपीरियंस उल्टा रहा इसलिए मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं जब तेरह चौदह साल का था तो कुरान से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरी मदर कैथलिक थी मेरे फैमिली में हिंदू कजन्स हैं मुस्लिम कजन्स हैं 
और क्रिश्चियन कजन है मेरी मदर ने एक मुस्लिम मैन से शादी किया मेरे मेरी आंटी ने एक हिंदू आदमी से शादी किया मेरी मेरी ग्रैंड मदर ओरिजिनली कैथलिक थी वो अभी भी कैथलिक हैं उनकी दूसरी बेटियां कैथलिक है सो so, मेरे पास तीनों रिलीजन के कजन है बट हैविंग सेड दैट ये डाइवर्सिटी फिर मेरे इंट्रोडक्शन कुरान से हुआ और आपको बता नहीं सकता रिचा मैंने जो कुरान से गेन किया ये जो प्यार आप देख रहे हो ना मेरे को कुरान ने प्यार करना सिखाया सबसे प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ उनकी ज़िंदगी उनका राव यही था कि इंसानियत को गले लगा लो टाइट पकड़ लो ये पता नहीं ये इंटरप्रिटेशन ग्लॉस ये कौन करता है कैसे करता है जो करता है उनसे पूछिए जो मैंने पढ़ा मैं लॉयर हूँ तो हमारे लिए हर फुल स्टॉप कॉमा मीन्स इम्पॉर्टेंट होता है ये कोई ऐसे नहीं कि कोई फुल स्टॉप है मैंने इसे धड़ धड़ पढ़ लिया तो आपको बिलीव नहीं का ये ओशन का काम भी रिचा मैंने एक वर्ड्स कुरान की पढ़ी थी उसमें था द क्रिएटर इज टेलिंग यू कि आप अकेले नहीं हो ये प्लानट पर दूसरी स्पीशीज भी एक्सेस करती है लुक एट दैम तो मैंने पढ़ा मैं बोला यार ये इतनी बड़ी बात दो लाइन में बोली जा रही है मेरे को मैं क्यों चुप रहा हूँ फिर तो ये रिलीजन को नेगेटिविटी मत देखिए रिलीजन स्पिरिचुअल जोन में जाके बहुत कुछ हो सकता है एवरी रिलीजन इज स्पिरिचुअल उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे आप जाइए ये रिचुअल्स कस्टम्स इसको आप मत फॉलो करें क्योंकि वो डिविजन लाता है जैसे आपको मैं बताता हूँ मैं एक पर्टिकुलर वे में ड्रेस हो जाऊँ तो बोले आप इसके हैं आप समझ रहे कल्चरल कल्चर इज इम्पोर्टेड इन टू रिलीजन देर वेर द प्रॉब्लम बिगिनस अच्छा लॉ हो गया समंदर के लिए प्यार हो गया इसके अलावा और क्या गानों का म्यूजिक का शौक है या फिल्मों का फिल्म में आपने कहा आप नहीं देखते हैं पढ़ने का शौक है <laughs> नहीं मैं फिल्म खाना बनाने का <laughs> अब आप बात पे आई मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है मेरे लिए वो स्ट्रेस बास्टर है तो मैं मेरे वॉल्टियर्स को भी बोलता हूँ खाना बनाना और खिलाना बहुत अच्छी बात है इंडियन कल्चर में ये लोगों को खिलाना आपके और मेरे घर पे कोई आए खाने खिलाने को छोड़ते नहीं आप जिंदगी विद रिचा के सीजन टू के पहले एपिसोड का हिस्सा बने हैं व्हाट इज योर मैसेज टू द व्यूअर्स देखिए जो भी मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन किया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था तो मैसेज uh, देना आई एम नॉट ए बिग मैन टू गिव मैसेज बट मैं एक ही बात बोलता लोगों को जो आजू बाजू नेचर है समुंदर लेक्स रिवर्स प्लांट्स माउंटेन्स बहुत ही खूबसूरत ऊपर वाले ने दिया है जाके बात करो उनसे कॉन्वर्सेशन <laughs> शुरू करो वो बात में आपको प्रॉब्लम भी समझ में आएगा सोल्यूशन भी समझ में आएगा और आप एक स्पीशीज़ या एग्जिस्ट करते उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे ये कॉन्वर्सेशन समुंदर से लेक से रिवर से पहाड़ों से चीज़ से शुरू कीजिए कॉन्वर्सेशन इतना ही है जाके वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए देखिए क्या है मैं तो चाहता कि पूरे बॉम्बे के लोग जो है समंदर के किनारे आए बैठे ये वेव्स को सुने वो कुछ बोल रही हैं ये हवा को जब आप अंदर लेते हो ये कुछ बोल रहे हैं हम ये सब भूल चुके रहते हैं हम हमको जाना है मॉल हमको जाना है एयर कंडीशन हाउसेस में हमको जाना है फैंसी रेस्टोरेंट्स में हमको जाना है वेकेशन पे और हमारे आजू बाजू कुछ और है और वो सिखा रहा है अफरोज चलते चलते बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है बच्चे बेबीज होते हैं तो उनके लिए बेबी स्टेप्स लिया जाए छोटी <laughs> छोटी बातें करो बच्चों ये समुंदर बहुत ही खूबसूरत है नेचर बहुत खूबसूरत है इसको संभालना प्यार करना नर्चर करना हमारा काम है छोटी बातें एक प्लास्टिक स्ट्रॉ या कोई भी टाइप का स्ट्रॉ मत यूज़ कीजिए अपनी ज़िंदगी में ये स्ट्रॉ जो है फिश और बर्ड्स को बहुत ट्रबल करते हैं दूसरा खुद की पानी की बॉटल कैरी कीजिए वाटर बॉटल्स खरीदे नहीं हाँ ये दो चीज़ें आप कीजिए और तीसरा घर में ध्यान दीजिए गार्बेज पे <laughs> अपने मदर फादर को बताइए कि गार्बेज जो है हार्म करता है ना थैंक यू सो मच बहुत मजा आया मुझे दिल्ली से मैं मुंबई स्पेशली अफरोज से मिलने आई थी एंड इट्स ऑलवेज सो इंस्पायरिंग आई मस्ट एडमिट दैट आई एम बिग फैन ऑफ रिचा बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी लव ह्यूमैनिटी लव एनवायरमेंट लव योर कंट्री एंड लव योर प्लानट समंदर से हाँ मुझे प्यार है इस धरती से इस अंबर से हाँ मुझे प्यार है समंदर से हाँ मुझे प्यार है इस दुनिया से मेरे इस घर से हाँ मुझे प्यार है प्यार है मुझे इस घर